हेलो ऑल ऑफ यू टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू इंटरव्यू लेक्चर्स फॉर आर ए एस टू थाउजेंड एटीन स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर इनिशियली आई विल एक्सप्लेन वॉट इज द जेस्चर ऑफ ऑल द पीपल डेट आर फेसिंग इंटरव्यू नॉलेज इज विद एवरी वन बट द थिंग इज दैट हाउ यू रिप्रजेंट दैट नॉलेज हाउ कॉन्फिडेंट यू आर so we start our slides now initially in these slides or in this lecture i will only explain what is the gesture of the male and female should be there during interview sabse pehle there is a dress code dress code for female number 1 sari or suit specially of khadi if you are comfortable in sari then wear sari otherwise wear suit suit is preferable to women and it if it is made up of khadi to you represent yourself you represent your country that's why wear khadi number second shoes ya belly you can wear anything of black color but ye hai ki usme koi awaaz ya noise nahi aani chahiye when you enter the examination hall number 3 normal pony ये नहीं है कि आप बालों में स्टाइल बना के जा रहे हैं कर्ली करके जा रहे हैं यू शुड बी नॉर्मल नॉर्मल पोनी कर लेनी है या फिर इफ़ यू हैव शॉर्ट हेयर्स देन ग्रूम ग्रूम देम प्रॉपरली नंबर फोर नो एक्स्ट्रा मेकअप परफ्यूम इफ़ यू आर पुटिंग आई लाइनर लिपस्टिक हैवी मेकअप कंसीलर आई लाइनर ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है परफ्यूम भी इतना हैवी नहीं होना चाहिए कि ऑल द थ्री मेंबर्स जो जूरी वहाँ बैठे हुए हैं या मेंबर्स जो बैठे हुए हैं एक्सपर्ट मेंबर्स उनको भी वो स्मेल आने लग जाए इट शुड बी नॉर्मल आप ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि आपके स्वेट की स्वेट की स्मेल आने लग जाए यू शुड बी नॉर्मल वहाँ पे नॉर्मल रहना है ना कि एब नॉर्मल नंबर फिफ्थ नो एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट्स मीन्स टू से आप ज्वेलरी पहन के जा रहे हो हैवी ज्वेलरी पहन के जा रहे हो ब्रेसलेट्स पहन के जा रहे हो दे विल गिव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर और द एक्सपर्ट्स डेट आर सिटिंग देर नाउ फॉर मेल मेल के लिए नंबर वन वाइट शर्ट्स एंड पैंट्स विद द टाई सिंपल है इसमें कुछ भी नहीं है फीमेल की तरह कि साड़ी और सूट्स पहन के जाना है मेल के लिए सिंपल वाइट शर्ट पैंट और टाई प्रॉपरली टाई अप होने चाहिए नंबर सेकेंड फॉर्मल शूज दैट आर इन ब्लैक कलर नंबर थ्री वॉच इट कैन बी देयर इट कैन नॉट बी देयर इट डिपेंड्स अपॉन यू नंबर फोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द प्रॉपर हेयर कट बियर्ड मुस्टैच इन प्रॉपर शेप इट शुड बी वेल ग्रूम्ड आप लगने चाहिए कि यू आर कमिंग फॉर एज एन आर एस ऑफिसर ओके नाउ द नेक्स्ट एंट्रेंस ऑफ इंटरव्यू हॉल कितने मेम्बर्स होंगे क्या होगा इंटरव्यू में आई विल टेल यू एवरी थिंग देर आर थ्री मेम्बर्स इन द रूम फर्स्ट एक तो आर पी एस सी मेम्बर होगा इट शुड बी अ चेयरमैन और अ मेम्बर एंड सेकेंड एंड थर्ड मेम्बर्स आर एक्सपर्ट्स दैट विल ओनली आर्क यू क्वेश्चन अबाउट द पब्लिक रेलिवेंस क्वेश्चन ओनली नंबर सेकेंड इनिशली वेन द हॉल वेन यू एंटर द हॉल initially you have to ask the all the members sir may i come in may i come in sir they will say yes they will also say no so wait patiently there this is not there ki agar aapko hamesha yes mein hi answer milega it should it can be no also you have to wait there and if it is yes walk properly after they say yes then enter the hall and say good morning good afternoon when is your time table of interview according to the, according to that you have to say good morning good afternoon to them now after that after you greet them after that then ask them may i sit sir they say yes you can sit you can sit after that chair pe sitting ka bhi ek tarika hai sit on the chair from the left side of the chair okay left side of the sir, chair se आपको बैठना है झुक कर नहीं बैठना है आराम से इफ देर इज ए प्रॉपर स्पेस तो आराम से आपको बैठ जाना है इफ देर इज नॉट अ प्रॉपर स्पेस देन मेक द स्पेस यू कैन मेक द प्रॉपर स्पेस ये नहीं कि हैब्स आर्ट वे में आप कर रहे हैं इजीली यू हैव टू मेक द स्पेस एंड देन से थैंक यू नाउ 
see first impression is the last impression you should be confident enough rest knowledge is same for individuals ye entry se lekar sitting jo hoti hai na that give a great impact on three members usi se hi wo aapke aadhe number to wahi pe hi uh, kar diye kar diye hote hain ki kitne number is bande ko dene hain to aapko bilkul confidently wahan tak pahunchna hai last aptitude is checked attitude is checking char paper dekhe aa rahe hain aap चार पेपरों के बाद यू हैव टू योर नॉलेज इज़ नॉट चेकिंग आपका रवैया क्या है आपका रवैया सोसाइटी के लिए कैसा है दैट इज़ द मेन थिंग दैट इज़ चेक्ड इन इंटरव्यू नाउ डूज एंड डोंट इन इंटरव्यू फर्स्ट आई कांटेक्ट आपको हमेशा तीनों मेंबर्स की आईज में देखकर ही अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है ऐसा नहीं है कि यू आर सींग ओनली वन मेंबर uh while answering you have to see in all the three person eyes when you are giving your answer second simple and short your answer should be simple and short ye nahi hai ki aap usko bahut zyada detail mein samjha rahe ho 3 4 minute tak aap samjha rahe ho because they they want that you know that thing or not number 3 no if you don't know the answer say no sir i don't know the answer ये नहीं है कि यू आर मेकिंग सम गैसेज देअ बिकॉज गैसेज एक पर्सनैलिटी जो एक सिविल पर्सनैलिटी है सिविल सर्वेंट पर्सनैलिटी है वो नो में आंसर दे दैट इज रीजनेबल बट आप गैसेज दे रहे हो तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट्स हो सकते हैं गैसेज आर नॉट अलाउड इन द इंटरव्यू हॉल नेक्स्ट क्रिटिकली एनालाइज क्वेश्चन ये नहीं है कि आप हमेशा उसके लिए पॉजिटिव ही हो आपसे कोई स्कीम के बारे में पूछा जाए कि भाई जल स्वावलंबन अभियान के बारे में बताइए देन यू आर टेलिंग ओनली द पॉजिटिव यू हैव टू टेल कि देर आर सम लूप होल्स इन इट बट वी कैन वी कैन ट्राई आउट टू मेक दैट स्कीम मोर मोर गुड बाय मेकिंग दीज अरेंजमेंट्स ऐसे क्रिटिकली एनालाइज करके आप किसी का आंसर देंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरों बंदों से आपको लीड देगा ऑलवेज यूज श्री मिस्टर मिसिज बिफोर एमिनेंट पर्सनैलिटीज किसी के बारे में पूछा टेल मी अबाउट योर प्रेजिडेंट आप बोल देते हैं राम गुरु राम कोविंद नो यू हैव टू से श्री मिस्टर बिफोर दैम हु इज योर प्राइम मिनिस्टर यू से नरेंद्र मोदी नो मिस्टर नरेंद्र मोदी गिव फुल सेंटेंस इफ एनी इफ कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि आर के चेयरमैन को कौन हटा सकता है यू आर सेइंग प्रेसिडेंट, नो यू हैव टू से दैट आर चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम बाय द प्रेसिडेंट। लाइक दिस यू हैव टू गिव द फुल सेंटेंस नाउ लिसन क्वेश्चन केयरफुली ये नहीं है ही द एक्सपर्ट इज स्पीकिंग एंड यू आर आप कट करके एंड देन यू आर स्टार्ट स्पीकिंग यू हैव टू लिसन द क्वेश्चन केयरफुली Think carefully for two minutes. You can take two minutes, and after that, give your answer. Don't move your body part. Never move your body part. You are moving your legs. You are moving your hand, uh, shaking something. ऐसे नहीं करना. Sit straight. Not bend your, uh, bend your legs. Bend your neck. Sit straight. Now, politically neutral. You have to be politically neutral. You don't represent any party. You are a politically neutral civil servant. Confidence. सारी चीज का crux यही है. You should be confident when you are answering yourself. You should be very much confident that experts think that yes, this is the person that I am searching around all those candidates. Don't eat or drink water with members. They will ask, do you eat this food? Yeah, drink, drink. but you don't drink you say sir i have my lunch i have my water thank you sir bahut hi uh, rudely bhi answer nahi dena hai but you will say sir i have my lunch i had my water thank you sir now don't look here and there you should not look here and there proper eye contact should be there be audible to members not speak so softly especially for girls it should be clear loud simple erect be with society always explain your schemes your your uh, your uh, words related to society what you want to do when you become an rs officer to the society 
always answer those questions that are related to you never say no if you are if he is asking describe yourself and you are saying no sir this is something not desirable from the candidate so if anything is asked from you from from your personality perspective always answer those questions confident that is i have told you now don't use so much hand when uh, some people ki aadat hoti hai ki they use hand don't use hand to explain yourself speak properly and hand should be on your thighs understand question properly ye nahi hai ki pucha kuch hai and you are answering kuch you should be un- understand the question properly take 2 minutes before giving answers answers given that language in which question is asked but if you are not comfortable in english then give in hindi then you will say sir i i am comfortable in hindi please i will give answer in hindi if you don't know the answer say sorry sir i don't know the answer it is a very simple statement you will say and it will definitely fetch you marks that you are confident enough when you are in a uh, when when you are don't know the answer don't cross leg never cross leg your fingers your legs okay now lastly listen experts carefully political statements nahi dene hain dishonor kisi personality ko jo national personality usko dishonor nahi karna hai and any government schemes that are he is asking ki aap jo ye dcim railway corridor ban raha hai you are agree with that or it is a waste of money you will never say that it is the waste of money so guys this is my part 1 in which i will explain the gesture what aapke kya haba hone chahiye during an interview in my next lectures i will tell what you have to read from where you have to read which topics you have to complete for your interview guys subscribe my channel as it is very much important me for me to make further lectures thank you very much